ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്താ ഈ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ നിശല്ലാത്തവർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയൂ ഭാഗവതത്തില് ഈ പറയണേ അഷ്ടമ അഷ്ടമസ്കന്ധ ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിലാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം കിടക്കുന്നത് അവിടെ പറയും ശ്രോണായാം ശ്രവണദ്വാദശ്യാം മുഹൂർത്തെ അഭിജിതി പ്രഭു സർവേ നക്ഷത്രതാരാധ്യ ചക്രോത്തജന്മ ദക്ഷിണം ശ്രോണ ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിലെ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത് ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായ ആ ദിവസമാണ് ഇത് തിരുവോണം ശ്രോണ എന്നതിന് പറയുക ശ്രോണ ശ്രോണയാണ് ഈ ഓണായത് ശ്രോണ ശ്രോണ എന്നുള്ളത് ആ സംസ്കൃതത്തിൽ ശ്രോണ എന്നാ പറയുക മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ ഓണാവി നമ്മൾ ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ചാത്തല്ലേ ഉള്ളൂ പിണ്ഡം ഇല്ല പിണ്ണം ശൃംഖല ഇല്ല ചങ്ങലേ ഉള്ളൂ സംഘാടം ഇല്ല ചങ്ങാടേ ഉള്ളൂ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ദുഷ്പിച്ചിട്ടാ മലയാളത്തേക്ക് എടുക്കേ അപ്പൊ അതിന് ഈ ശ്രോണയാണ് എന്താ ഇത് ഓണം ആയത് അപ്പൊ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രോണ എന്ന് പറയും ശ്രീ ചേർത്ത് പറയേ ഈ ശ്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരു നമാറ് ശ്രീപാദം എന്നുള്ള സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ നേരെ മലയാളം തർജ്ജമയാണ് തിരുവടി ഉണ്ട് തിരുവടിയുടെ കാരുണ്യം അല്ല കാരുണ്യം ഉണ്ട് എന്നാകിൽ തിരുവടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്പാദം എന്നാണ് തിരുവടി എന്ന് ശ്രീപാദം എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാളമാണ് അപ്പൊ ഈ ശ്രീ എന്നുള്ളതിന് തിരുവന്നാ പറയാ അപ്പൊ ശ്രീ ഷോണ ഷോണ ഓണം അല്ലെ ശ്രീ തിരു തിരു ഓണം തിരു അങ്ങനെയാണ് തിരുവോണം എന്നുണ്ടായത് ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തില് അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് വിശിഷ്ട മുഹൂർത്ത ഈ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചത് അപ്പൊ ആ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നത് ഓണായിട്ട് അന്ന് വാമനമൂർത്തിയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തൊക്കെ വെച്ച പൂജ കഴിച്ച് ആരാധിക്കില്ലേ നിത്യത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ അരി മാവുകൊണ്ട് ചാണകം മെഴുകിയിട്ട് അരി മാവുകൊണ്ട് അണിഞ്ഞിട്ട് പലകേട്ടിട്ട് മണ്ണോണ്ടോ മരം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധാരണ മണ്ണോണ്ടാണ് പതിവ് മണ്ണോണ്ട് തൃക്കാക്കരെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജ കഴിക്കുക എന്താ പേര് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നോ തൃച്ചമ്പരത്തപ്പൻ എന്നോ ഒന്നും പറയില്ല എന്താ പറയാ തൃക്കാക്കരയപ്പൻ അരേ തൃക്കാക്കരയപ്പൻ ഈ തൃക്കാക്കരയപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ വാമനമൂർത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ വാമനാവതാര ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാ ഉള്ളതിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ആ വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ വാമനാവതാര മൂർത്തി ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പൂജിച്ച് ആരാധിക്കും ആ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ തിരുവോണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരെയും കൂടി സ്മരിക്കും ഈ ബലി മഹാരാജാവിനെ കാരണം എന്താണെന്നറിയൂ ഈ ബലി മഹാരാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണല്ലോ ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഹ്ലാദനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ട നമ്മള് നരസിംഹമൂർത്തിയെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രഹ്ലാദനെ സ്മരിക്കേണ്ട എന്താ കാരണം ഈ പ്രഹ്ലാദനാണ് നരസിംഹമൂർത്തി ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി നമുക്കൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു തന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാവം കാണിച്ചത് ആ ഉണ്ണിയല്ല അതുപോലെ ഈ വാമനാവതാര മൂർത്തിയുടെ പുറപ്പാടുണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനായി ഉപാസിച്ചത് ആരാണ് ബലി മഹാരാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കും ഇതാണ് ഓണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ തൃക്കാക്കർ ഈ